ഞാൻ പ്ലസ് വണ്ണ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ രാജയോഗ മെഡിറ്റേഷൻ അഭ്യസിക്കാൻ ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ വലിയ ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ പഠിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലൊന്നുമല്ല വന്നത് ഇതിൽ മെഡിറ്റേഷനാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി അറിയാതെയാണ് സമയം വന്നത് ശരി എന്തോ ഒരു നല്ല കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ വയ്ക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി എബോ സ്കോർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പം നമ്മൾ ഹാപ്പി ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നില്ല ശരിയല്ലേ ശരി നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നല്ലൊരു സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടവാനാണ് അല്ല അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാം ശരിയാവും എല്ലാം കറക്റ്റാവും ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാവും ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ശരി സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നല്ല പാക്കേജുള്ള നല്ലൊരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി തന്നെ കിട്ടിയെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഹാപ്പി ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നില്ല ശരിയല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഹാപ്പി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് തരുന്നില്ല സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നില്ല നമ്മൾ അപ്പം ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ഈ രാജയോഗ മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ എനിക്ക് സാധിച്ചു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എൻ്റെ അനുഭവം അതാണ് അല്ല ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എങ്ങനെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാം എന്നത് മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എല്ലാവരും പറയും പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കണം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതാണ് നമുക്ക് ബെനി ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അതാണ് സത്യം അല്ലെ നെഗറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും വെൽ പ്രാക്ടീസ്ഡ് ആണ് പക്ഷേ പോസിറ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുക അതാണ് അറിയാത്തത് അല്ലെ ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെ ഒരുപാട് വർഷം പഴകുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അറിയാത്തവർ തന്നെ ആയിരിക്കാം അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ അറിയുന്നവരോട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇത്ര ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പറും ഒരു പെന്നും കൊടുത്തിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര വർഷമായിട്ട് ഇവരോട് ഇടപഴകുകയാണ് ഇവരുടെ ഒരു ഇരുപത് ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഇരുപത് ഇരുപത് പോസിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്ന് എഴുതു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുക എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം ഒന്ന് ആലോചിക്കും അല്ലേ ഇവരിൽ എന്ത് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിക്കും എന്നിട്ട് ആലോചിച്ച് 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 ഒരു അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ എഴുതും ശരിയല്ലേ പ്രാ പ്രാവർത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ അതല്ലേ അല്ലേ നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടെ നടക്കുന്നവരായിരിക്കും അവർ അല്ലേ അതേസമയം ആ ഷീറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു ഷീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഷീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വർഷം നിങ്ങൾ അവർ ജീവിക്കുകയല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവരുടെ നെഗറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ ആ എപ്പോൾ പേജ് ഫില്ലായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ചിലപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഷീറ്റ് വരെ ചോദിച്ചു എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് മാറിയത് നമ്മുടെ ബോഡി ഞാൻ ഇതാണ് ഞാൻ ഇതാണ് ഞാൻ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിച്ച ഈ ബോഡി കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓർഡിനറി ലൈഫ് നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത് എന്താ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരുടെയും നമ്മുടെയും കുറവുകളെ കാണാനാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരുടെയും നമ്മുടെയും ഗുണങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഉള്ള ക്വാളിറ്റീസിനെ കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ രാജയോഗ മെഡിറ്റേഷനാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഈ രാജയോഗ മെഡിറ്റേഷനിൽ ഇതൊന്നാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഏതും നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് പറ്റിയതല്ല എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വേഗം എടുക്കരുത് ഏത് കാര്യത്തെ പ്രതി ആയിക്കോട്ടെ
കുഴപ്പം തന്നത് ആരുടെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് കുഴപ്പം തരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ മാറ്റിയാൽ മതി അത് നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ലൈഫിലൂടെ സാധിക്കുള്ളൂ സോൾ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിലൂടെ സാധിക്കുള്ളൂ അതാണ് ഈ രാജയോഗ മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതും നമ്മൾ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസം നമുക്ക് ഈ രാജയോഗ മെഡിറ്റേഷനിലുള്ള അഭ്യസിക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയും ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഏതും മാറ്റി എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാതെ എനിക്ക് തന്നെയാണിത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും സക്സസ് ലഭിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യ